c'est un petit peu dur hein, les futons disons que c'est surtout au niveau du de, de l'oreiller que on trouve ça un peu dur on aurait bien aimé avoir un deuxième oreiller on a bien dormi quand même je peux vous dire qu'on en avait pas mal besoin je vais vous montrer à travers la fenêtre un petit peu ce qu'on peut voir ici puis ici aussi regardez extra petite ville portuaire spécialisée dans le granit il y a beaucoup beaucoup de gens qui vendent des lanternes ici pas que des lanternes j'ai eu des pierres tombales aussi Alors après les fenêtres si je suis pour ouvrir écoutez moi ce calme Ce matin, un programme, on va aller à Kinashi de nouveau. On est un petit peu embêté avec nos bagages, donc j'espère qu'on va trouver une solution de consigne ou autre à la gare de Takamatsu. Et puis après, eh bien, on ira euh, direction Kinashi pour euh, au moins la matinée. Je pense qu'on va y rester jusqu'à 13-14 heures. On va voir. Parce que donc le check-in à Kyoto, c'est à 16 heures. Euh, on a environ 3 heures, 3 heures 30 de train. Donc si on part à allez, 14h, on va arriver à 17h, 17 18 allez, on va compter même 18 19 heures, on va être large, comme on voudrait manger un peu à l'heure française, et qu'on peut manger un peu n'importe où, euh, en fait, dans les villes, je crois que on n'est pas trop embêté, on va pouvoir en profiter. Donc aujourd'hui, balade, le seul, le seul petit bémol, c'est comme je vous dis, les, les bagages, ça reste un souci, alors oui et non, prenez toujours des bagages bien sûr avec des roulettes, hein, parce que sinon là c'est la mort, mais euh, il faut prévoir des petits bagages, c'est le souci qu'on a en fait, c'est qu'on a euh, deux grosses valises, alors qu'en fait on aurait pu avoir deux petites valises roulantes, et on aurait été bien, parce qu'une grande valise ça rentre pas forcément dans les consignes qu'ils ont prévues, euh, parce que tout est petit au Japon, donc même les consignes sont petites. Je prends plaisir à regarder par la fenêtre le paysage. C'est vraiment chouette. Allez, on va aller déjeuner. Je suis sorti. C'est le matin, il est 8h30 à peu près. Je vais vous montrer un petit peu juste les alentours de, de cette maison traditionnelle qui est toute petite avec nous alors nous on a dormi là haut voilà on a dormi au premier étage ici quand vous arrivez vous arrivez par cette petite ruelle ici et vous avez ici cette maison traditionnelle qui est euh, super confortable c'est euh, mais c'est traditionnel c'est à dire que même la litre y attention donc euh, c'est quand même particulier de dormir dans ce type de, de bâtisse vous voyez il y a plein de pierres de pas japonais alors il marie beaucoup le cuivre euh, ici vous voyez les goulottes elles sont en cuivre voilà ici c'est cuivre ensuite bois et puis de temps les, les ossatures ciment ou cyporex c'est en bas voilà au mètre voyez mais c'est même sur la maison repose sur des pilotis et sur des pierres qui sont ajustés et taillés, comme celle-ci par exemple, devant moi. C'est intéressant pour les structures. Voilà. Et après, vous avez le Ciporex, c'est vraiment la base de la maison. On voit, vous voyez, la, le, 
la fin du, du jardin. Et en même temps, on peut passer. Hein. On a un petit espace ici pour passer, vous voyez. Et là, une autre maison derrière. Une petite ruelle, vous voyez. Là, je suis dans une ruelle, en fait. Et là, vous avez affaire à une autre, une autre partie. Cette partie-là, c'est là où on a dormi. Nous, on a, par... on a dormi sur la partie droite de cette... Euh... De cette pièce, la partie gauche, c'était apparemment euh, aussi des Japonais qui venaient euh, d'assez loin. Je crois qu'ils venaient de l'île d'Okaido. On a discuté un petit peu, c'est euh, super de pouvoir discuter. Euh. Bon, on arrive à se comprendre, on se débrouille. Allez, je descends un petit peu pour vous montrer cette maison euh, avec des tuiles bleues. Alors là, c'est carrément incroyable. Quoi. Regardez cette rue là, juste en face de, de l'hôtel où on est. Regardez ces jardins. Je vous permets de prendre une petite image. Mais regardez, vous avez une petite lanterne japonaise. Le jardin qui est plein de camélias en fleurs. Vous voyez, là, je prends le temps, franchement, euh, regardez, c'est incroyable comment ils font les arbres ici. Super joli. Ça, c'est juste l'entrée, mais tout est comme ça. Je suis sûr que le fond du jardin aussi, c'est magnifique, quoi. Des petits espaces, des tout petits espaces, mais super bien entretenus, hyper clean. Oh, si on va par là, on va voir des bonsaïs. Regardez, il y en a quelques-uns, là. Sur les tables, c'est dingue. Dès que vous marchez, vous avez des bonsaïs absolument partout en fait. Là, vous en avez quelques-uns. Alors, je suis certainement. Non, je suis encore dans une ruelle, là. une toute petite ruelle. Mais bon, je ne vais pas m'approcher là. Il n'y a personne. Je n'ai pas envie de déranger les chandelles en attente. En même temps, ça fait office de parking un peu ici. Là, vous pouvez voir d'autres maisons traditionnelles. Un vrai petit village à l'ancienne, mais à l'ancienne, quelque part, vous avez les, les voitures modernes. Bon, J'espère que vous éclatez bien à regarder toutes ces vidéos. Euh, je pense que moi aussi, je vais les regarder de nouveau. Ce matin, euh, on va aller du côté de Kinashi encore. On va essayer de voir si on peut trouver une solution pour euh, enfin trouver les pépinières que nous voulions trouver et éviter de se perdre. Et puis... Euh, Ensuite, on filera vers Kyoto, vers la Taïkanten. On n'ira peut-être pas à la Taïkanten aujourd'hui. On ira certainement à l'hôtel. Il paraît qu'il y a des arbres à la Taïkanten qui sont terribles. Donc, il me tarde de voir ces premières images. J'ai vu quelques images là sur Facebook euh, que Alex y a envoyées. Et puis, les réunionnais. <rire> Donc, je suis Fred. Je ne sais pas si il le sait. De toute façon, que je le suis là en permanence. Donc, voilà. Bon, et ben, on est attendu par notre chauffeur qui va nous ramener à la gare pour euh, la direction de Kinashi. Bon, on n'a pas payé trop cher euh, l'hôtel. Donc 50 balles pour, euh, pour deux personnes. Ah ouais, c'est pas cher. Pour, pour la nuit, au final, parce que bah, euh, moi, ils ont été super, super gentils avec nous. Euh, et euh, au final, ils ont vu qu'on galère un peu avec nos bagages, je sais pas. Le monsieur nous a accompagnés un peu partout. Euh, donc voilà, si vous avez un endroit où venir sur Takamatsu, eh bien, vous pouvez venir à la... À la guest house, vous filerez le lien de, de cet hôtel. Je le laisserai dans la vidéo. Ça, ça défile puisque et ben, demain et après demain, ça va passer très très vite. Ouais, parce ouais. Que, on, va être, euh, on va partir. Euh, C'est mercredi qu'on part. Donc on a encore quelques, quelques journées euh, de ouais. j'espère de détente, de visite, etc. sur Kyoto. Euh, en fait, il faut prendre le pli et le coup de pouvoir visiter. Là, vous voyez, j'ai pris quand même. Euh, 15 minutes, euh, même un peu plus pour visiter le, le petit village en bas là où on était. Il y a des choses qui sont surprenantes, hein. comme le petit déjeuner avec le riz, le pot au feu, euh, les légumes. <rire> le pot au feu, ça t'a surpris. Hein. <rire> très bon, hein. c'était très bon. Ah, C'est super bon. C'est super bon, mais euh, moi qui suis euh, sucré café le matin. Euh... Ah, il regarde les horaires des, des trains. Ouais. Il ne lui a rien demandé, il regarde les horaires des trains pour nous expliquer. Euh... 
par les biologues, comment il faut faire. Vous voyez, voilà, ça c'est la démarche du, du japonais par rapport à un européen qui vous dit euh, Ouais, ouais, vous aurez des horaires. Là, euh, les gens ils vous expliquent, ils vous disent Bon, mais tel, telle heure, telle minute, vous avez tel ah, train. Ouais. Et par contre, le train, bah, il n'est jamais en retard. Hein. Ah non, non, c'est. Euh... Alors, je dirais à 10, 10, 20 secondes près. Quoi. Regardez ces pierres, c'est incroyable, que du granit ici, hein. spécialisé dans le granit. On, on les a vus hein, hier quand on est passé. Ouais, ouais, les corbeaux, avec les corbeaux, avec les corbeaux, alors, les corbeaux ici, <rire> ils font un drôle de bruit. Je sais que vous êtes nombreux aussi à regarder les oiseaux. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils faisaient pas mal de bruit, les corbeaux. Ouais, ouais. Ils ont un bec euh, qui est assez énorme. D'ailleurs, c'est leur nom, le corbeau à gros bec. J'élève voilà. les corbeaux, donc les corbeaux m'attirent particulièrement. J'ai aussi vu. Par contre, j'ai vu des oiseaux ici que je ne connaissais pas. Hein, les Japonais, je ne connais pas tous les oiseaux. Mais des oiseaux magnifiques. C'est juste pour vous montrer un petit truc. Ben, vous allez ici, vous rentrez là. Et ici, ben, vous avez toutes les consignes. Alors, il y en a des petites, des moyennes, mais vous avez aussi des grandes. Et donc, ça va servir pour, par exemple, Gabi. Et là, voilà, ça rentre. Vous êtes tranquille pour la journée. Tu mets 700 yens. Il y a le décompte qui se fait là. Hein. Voilà, vous avez le décompte qui se fait. Euh, 700 yens, ça représente quoi Allez, un peu moins de 7 euros, 6 euros. Voilà. C'est super pratique, vous avez la clé. Le numéro de ce qui est sur ah, la il clé. Est, il est dessus. Bon, ça va. Et maintenant, on va prendre le train. Direction Kinashi. Les petites choses comme ça que vous devez savoir. C'est très très pratique ça. Euh, D'autres choses que vous devez savoir, c'est par exemple avoir votre petite sacoche ici sur le côté. Comme ça, quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez votre petite carte, euh, le rail pass, et de l'autre côté, l'autre poche ici, vous avez le passeport et le portefeuille au cas où. On attend le train qui va arriver euh, en voie 7 à 10h26 exactement, et on aura deux arrêts pour aller à Kinashi. C'est hyper calme en fait, Regardez, écoutez la gare quand il n'y a pas d'arrivée de train. C'est une grosse gare en plus, c'est un terminal. C'est une grosse gare, hein. ouais, ouais. c'est-à-dire que ça, ouais, ouais, c'est un terminal ici. Hein. Takamatsu, vous avez 2, 4, 6, 8, 10 lignes de train qui arrivent ici. Des messieurs qui sont payés pour attendre le train, pour voir si tout se passe bien. Alors j'ai regardé, c'est exceptionnel quand vous avez des accidents sur les voies ou quoi, mais ça arrive. Euh, et là notamment, pour aller sur Kyoto, il y a un train qui a eu un accident et du coup, au lieu de faire 2h10, vous mettez 3h47. Il vous marque également... Euh, en termes d'accident, le temps que vous allez passer dans le train et le chauffeur du train se confond en excuse à chaque fois qu'il est en retard. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas non plus, ça. on n'est pas du tout habitué nous les Européens à ça. Donc le train il est prévu pour partir à 10h26, il est, il est 10h20. Voilà. Ici les gens euh, n'empêchent pas les autres de descendre, tout le monde descend d'abord et ensuite on monte. Voilà. Et donc nous aussi on va s'installer. Et le petit monsieur, là, que vous voyez, ben, il va vider la poubelle. Okay. C'est pour ça que le train, ici, il est toujours propre. Je pense que c'est les cultures euh, sur les, les, la montagne là-bas, ici, là. les cultures de bonsaï, les cultures de pain noir. Regardez, on voit ici déjà une pépinière sur la gauche, là, regardez, hop, dès qu'on arrive. Vous êtes arrivé à la gare de Kinashi, voilà à quoi ça ressemble. Dès qu'on arrive sur la gare, en fait sur la gauche, vous avez une première pépinière, donc je pense qu'on va tout de suite s'y diriger. Donc on va voir si on trouve quelqu'un pour, eh bien pour nous demander l'autorisation de filmer. Ok, on est actuellement avec euh... Ryuki. Ryuki, c'est le, le fils ah, donc, bon, mais... du maître. Pendant que le maître est en train de, de travailler euh, sur la droite. Alors ici, donc c'est leur maison. On ne va pas filmer les maisons, c'est plutôt... Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a juste derrière. Je vais vous montrer un petit peu, donc euh, c'est la première euh, pépinière, euh, juste quand vous sortez. La station, on la voit juste d'ici, voilà, et, et vous avez les arbres ici, beaucoup de pas noirs, ici, il faut, ils font beaucoup, beaucoup de pas noirs, c'est vraiment la spécialité, c'est ce qu'on est venu voir avec Gabi. 
puis alors là, attention, attention les yeux. Alors je vous montre juste vite fait. Voilà, Kinashi ici. Et c'est le numéro 2. Yosei Hen. D'accord. Donc moi j'ai récupéré cette petite carte. Je pense que ça va nous être utile pour la suite. Ah, il fait des Yamadori. Alors donc, euh, ici... Euh... Oh là 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 là. Moi je me régale. Je laisse euh, discuter un peu Gabi avec euh, monsieur. Mais... Alors là... Là, je peux vous dire que là, ils sont gros, les pins noirs. <rire> ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. C'est. Alors, regardez un petit peu comment c'est construit. Euh, ils ont laissé deux aiguilles. Deux, ouais, deux, aiguilles... deux paires d'aiguilles, pardon. Deux paires d'aiguilles. Et euh, vous avez le bourgeon en attente ici. Là, une, deux, trois, trois, quatre paires d'aiguilles. Apparemment, le pain noir est considéré, donc, bon, on le savait déjà comme un pain très, très fort. Ils vont très loin. Ils, euh, ils vont très très loin dans la culture et dans la taille. Et hier, on a pu le voir déjà hein, sur les corticosa. D'ailleurs, il y en a un ici qui est très sympa, corticosa, qui doit peut-être venir de cet endroit où on est allé voir. Là, là, c'est beau. Hein. Ces arbres, ils sont merveilleux. Ici, vous avez beaucoup de cultures, beaucoup de cultures de, de pain noir. C'est des, des jeunes arbres, on va peut-être pas s'arrêter devant tous ces arbres-là. On est en train de discuter un petit peu avec, euh, avec euh, euh, ce monsieur qui est donc euh, monsieur Kitadani, qui est le, le fils hein, et donc euh, le papa de monsieur Kitadani. Là, euh, il est en train de travailler, donc on va pas trop le déranger. Et euh, en fait, euh, il a une chaîne YouTube, il a une, cette <rire> chaîne YouTube, vous voyez là, ici ce qui est génial, ce qui fait que là, euh, ben, on a fini par euh, eh ben, échanger nos, nos petites cartes. Et du coup, eh ben, je suis abonné à sa chaîne. Et je vous conseille euh, d'y être aussi. Mais je vous laisserai le lien de sa chaîne en bas, dans les descriptions. Et je pense qu'on fera euh, avec lui une, une petite euh, une collaboration. Il va nous faire visiter un petit peu l'ensemble de, de sa pépinière. Ce sera plus, plus amusant, je pense. Regardez un peu. Regardez un peu comment c'est grand. Alors, les poteries en attente ici. Et puis... Euh... Ah. Il me dit de faire attention où je passe pour pas me casser la figure parce qu'il y a des trous partout. Oh This is Black Pine. Black Pine, black pine here. And, uh, ici, uh, donc ici, vous avez Black Pine, c'est-à-dire les pins noirs Yamadori qui sont en attente. Ouais, non, ils ont un siècle cela. <rire> si j'ai bien compris, ils ont un siècle. Regardez, c'est toujours le même système avec la petite butée. Hein. Voilà, la petite butée de terre. Et derrière, vous avez des petites beautés comme ça. Regardez ça, c'est magnifique. Avec un bonnet barri. En attente et les arbres sont pas taillés, ils sont laissés euh, ils tiges, hein, vous voyez, on, on peut les voir tiger. Alors ici, euh, white pine. White pine. Yamadori, non. Non Yamadori. Non, non Yamadori. Ah, non. First generation. First generation. Grand, grand ah non, préparation <rire> ouais, pour le futur. Ouais. Donc ça c'est la préparation. About pour le futur. 90 years old. Over. 19, ça fait 9 ans. 9 ans qu'il les a mis en pleine terre. Mm -hmm. Mm -hmm. 90 years. Et ça, on prépare l'avenir ici euh, au Japon. Et donc vous pouvez voir, attention, hein, parce que là, euh, c'est pareil. Euh, on va s'approcher d'un, hein, parce que c'est un truc de fou aussi. Regardez ça. Regardez ça, euh, cette base-là, c'est un truc de dingue. Ils sont magnifiques, ils sont tous magnifiques. Des formes incroyables. Regardez la taille que fait Gabi et la taille des arbres. C'est un truc de fou. Et ma main est toute petite, quoi. Ma main est toute petite. C'est vraiment des arbres exceptionnels. Très dense. Hein. Regardez, c'est très très dense. Le feuillage. Un pain, un pain blanc. Franchement, quand je touche, ça pique. Alors bon, je vous parle pas des pains noirs, hein, parce que les pains noirs, euh, ça pique, euh, ça pique fort, hein, ça pique très très fort. Vous voyez ici, waouh. Wow. Ça c'est le pain noir donc travaillé. Et donc là, ils ont travaillé du, des pains noirs. Ça, ça, Et là, ça repousse. Là, ils nous montrent euh, des repousses déjà, ce qui vous donne une idée un petit peu de la puissance du pain, qui repousse pratiquement sur rien. Quand vous voyez cette branche ici, elle a été pratiquement entièrement euh, aigu euh, désaiguillée. 
Il reste il restait trois paires d'aiguilles sur cette branche. Il reste très peu quoi. Voilà leur technique. Et ce qui est intéressant c'est de voir dans quoi c'est planté. Pleine terre. <rire> c'est magnifique. C'est impressionnant. Du coup, on observe qu'il y a quelques genévriers aussi. Il y a Juniper. Avec des greffes, ils font des greffes, ouais. Ah, ils sont greffés. Yeah, just a fall. Ouais, voilà. Ils, ils en ont pas beaucoup. Ils en ont pas beaucoup. Leur spécialité, ça reste les pains, les pains noirs et les pains blancs. Oui, voilà. Il n'y a qu'un peu. Alors, c'est bien aujourd'hui, parce qu'avec les applications, on arrive à se comprendre quand même. Vous voyez, il n'y a qu'un peu de, de pain... Euh, euh, de, de genévrier, par contre euh, les pins noirs, les pff, là, là. mais c'est hallucinant de voir ça quoi. Système de culture, pleine terre. Vous voyez, il y a un système euh, pour faire l'évacuation de l'eau. Et ici, alors la terre est très sèche. Hein. Regardez ça, cette terre là, très très sec, très très sec, vraiment très sec. C'est presque du sable. Et le, pain, le pain blanc, il vit super bien là-dedans. Regardez ce, ce nebari. <rire> C'est un truc de dingue. Donc en fait, il est en train de m'écrire qu'il y a environ 7000, 7000 arbres ici en tout. Hein. Bien sûr, euh, on compte les arbres qui sont plantés en pleine terre. Et les arbres euh, qui sont aussi sur les étagères. Plus, euh, je pense, il doit, il doit compter également. Il y en a partout hein, parce que c'est tout autour de la maison. Alors c'est chouette parce que comme on a affaire à, à la nouvelle génération, ben, il fait l'effort de, de traduire et tout. Euh, ouais voilà, il y a, il y a, en fait tout n'est pas là. Il y a des. Il y a ça c'est. Voilà, il y a des champs <rire> à différents endroits. I understand. <rire> et il n'y a, a pas que ici, parce que ici, ça. Je pense ici il doit y avoir 400 pièces faciles. 400 500 pièces, peut-être un peu plus même. Hein, quand vous comptez. Mais c'est des gros arbres, hein, vous voyez, il vous faut quand même de la place pour, pour cultiver ça. C'est hallucinant de voir ça. Mais il y a aussi d'autres champs. Et je pense que ben voilà, c'est des pièces qui tournent. Ils n'en vendent pas beaucoup. Tout ça, c'est sa production. Voilà, ici. Oh, beautiful. Et ici, il laisse, vous voyez, il laisse, il laisse vraiment grossir. Euh, grâce à, surtout, cette tige ici. Là. Voilà. Cette grande tige, en fait, va faire grossir la base ici. On voit bien sur ces... Voilà. Et ça, c'est ah, des pièces. On va dire en 10 ans. Il voilà, a... environ, ils ont environ 10 ans. Vous vous rendez ouais. compte, il faut quand même déjà une sacrée, euh, bah, une sacrée attente pour avoir ouais. ce type d'arbre. Ça, c'est fait exprès. Toujours de la petite culture. Mais on met en forme très tôt les pins. Ça, ce sont des arbres qui ont 4 ans. Et vous voyez, il y a le petit bourgeois en bas, il le garde. Comme vous pouvez voir, ces pins, à la base, regardez, et, et, il laisse donc des, des petits bourgeons. Et ils laissent une tige dès le départ. Ensuite, ils posent des premières ligatures et ils mettent en forme à partir de la troisième année. Ce qui fait qu'après, vous avez ici l'étape suivante euh, qui font à peu près une dizaine d'années, ces arbres. Voilà, vous en avez ici, vous en avez un petit peu ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez. Et donc après, ben, à vous de décider si vous voulez faire par exemple peut-être un show-in et donc à ce moment-là de sevrer, comme celui-là par exemple, ou alors de laisser tiger pour faire grossir. On va peut-être avoir d'autres renseignements sur le substrat. Parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y avait un petit peu d'acadama dans le gravier. Mais très peu, très peu. Boule rouge et sable. C'est ça, c'est ça. Acadama, acadama et, et sable. sable. Je lui ai demandé si c'était la moitié. Et lui, il me dit... Plus de sable. C'est 30%, à mon avis. C'est 30%. Ou un peu moins. Regarde. Oui, oui, il y a, il y a très peu. Oui. Très peu d'acadama. Très, très peu, peu. d'acadama. Ce qui est surprenant, c'est que moi, j'utilise le sable plus fin. Là, le sable est plus grossier. Ouais, très grossier. Hein. Ah, oui, donc un sable très gros. Et on remarque que ce sable, il l'utilise à peu près ah, partout, partout ici. Partout. Même, à, même à Ikeda. Oui, oui, oui partout. C'est oui. le même sable, en fait. Hein. Ouais. Il l'utilise partout. Et il garde l'humidité beaucoup dans les pins. Euh... Euh, moi, j'utilisais le sable plus fin pour conserver l'humidité. Il faut, je pense aussi, faire le relationnel entre le Japon, qui est plus humide, et moi, à Toulouse, hein, je ne dis pas en France, parce qu'il euh, y a des coins qui sont humides en France, donc ils peuvent travailler comme ça. Et moi, j'utilise le sable plus fin pour avoir une rétention d'eau beaucoup plus importante. Exactement. Exactement. Ah ouais. donc, euh... Il ne faut, faut pas tomber dans l'excès non plus de dire demain, je mets du gravillon partout. Non, 
faut prendre euh, tout un tas de, de paramètres, de paramètres et, et de, 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 de retrouver. Voilà, de, si, si vous faites quelque chose et que ça marche très bien, vous ne changez rien. Quoi. Um, do you have um, some student here? Student? Ah, no student. No student. Mm. Eux ici ne prennent pas d'étudiants. Uh, uh, ici, ils travaillent juste. Uh, you, have, you are two person here? Two person. Two, two person, person to work here. You and your father. <laughs> so, yes, yes. Yes, yes, of course. Okay. I have. Busy. Il y a des questions quoi <laughs> Busy. C'est du travail. It's a lot of work. A lot of work. Yeah. Work, work, work. <laughs> work. En fait, ici, on travaille oh. tout le temps. Kato, 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 kato. On a fini, on n'arrête plus quoi. Ah, d'accord, ok, ok. Uh, it's every very. Day, every, day, every day, every day, every day. <laughs> Do you like your work? Do you like your ah, work? Ah, oh, yes, yes, yes. Mm. yes. Mm. Ah. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Là, on vient de nous expliquer en fait que ben, c'est le, le père donc, qui a fait ce travail. Euh, il a travaillé pendant une semaine, une semaine pour faire ce travail tout seul. Alors il faut, faut faire euh, bien sûr la part des choses. Hein. Ici, ils ne sont, ils sont pas nombreux pour travailler. Hein. Donc il y a le père et le fils. Ce qui fait que ben, un travail comme ça, c'est un peu long, bien entendu, parce que c'est grand. Hein. C'est un arbre qui est très très grand. Donc voilà le travail, le travail vraiment important. Euh, a été réalisé ici regardez la, la qualité de la ligature avec des haubans vous voyez ça c'est ça c'est travaillé vraiment une grande qualité de travail quoi. avec aussi de la pose ici de, de raffia on va aller voir un autre arbre que va nous présenter le fils je vais m'expliquer que cet arbre là c'est son grand père qui l'a prélevé oh. voilà c'est un yamadori ah, ça oui. a fait la troisième génération il n'est pas à vendre hein, cet arbre là Beautiful. Ah, on peut regarder que le pot, c'est un pot à bonsaï, ouais. mais qu'il est relativement profond. Ouais. Très profond, ouais. très profond. C'est un grand. Ah, c'est le numéro un de, de, de la pépinière. De la pépinière. Ouais. Faites-vous des expositions avec cet arbre. Regardez comment il est beau. Ah, dit, euh, non, 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 pas pour celui-là. Okay. <rire> Cet arbre reste tout le temps ici. C'est l'arbre fétiche de, de la pépinière. Et euh, bah, apparemment, il est considéré. Il y a de... voilà, voilà. Toujours, voilà. toujours ici. Allez. Il va en pleine terre de temps en temps, c'est ça Oui. Et de temps en temps, il revient ici. Voilà. Et on le garde ici Parce précautionneusement. Quoi, a, alternance pleine terre et, ouais. et pot de culture. Kuramatsu, Nishikimatsu. Kuramatsu, ça c'est le pain noir. Nishikimatsu, ça c'est le corticosa. Le corticosa. 200 ans. Celui-ci, il est beaucoup plus jeune que celui-ci, parce que celui-ci, il a 200 ans. Voilà, vous êtes sur un arbre vraiment exceptionnel. 200 ans pour euh, la construction de cet arbre-là. Voilà, vous voyez les corses. Ça, c'est voilà. pour ça que là, il vient de vous montrer quelque chose. Arakawa. Arakawa, c'est donc les corses. Hein, parce que quand on dit Arakawa, vous vous rappelez euh, le, la serre palmatum Arakawa, on retrouve l'écorce. Il parle de l'écorce. L'écorce est super précieuse. On ne touche pas l'écorce. D'ailleurs, il la protège avec un fil. Il l'attache pour pas qu'elle tombe. Ah, okay. 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 Vous voyez et, et là, on ne touche pas. <rire> on ne touche pas, on protège. Euh, c'est, je, je peux vous dire, de près comme ça. Hein. C'est un feuilleté. C'est magnifique. Ici, là, vous avez des interstices. Et vous avez un feuilleté d'écorce, mais... Et là encore, on apprend une technique pour pas que l'écorce se détache. Exactement. Attaché avec des fils de fer. Tout doucement, avec des fils de fer, on attache, vous voyez là, le fil. On le voit à peine. Il est très discret, c'est un fil en cuivre. Ici, c'est pas du fil de fer, hein, c'est du fil de cuivre. Et vous voyez, il y a le fil qui est juste là. Et on attache les morceaux pour pas que, pour oui, pas que ça tombe. Ah, c'est une Merci, merci. <rire> Three generations. Three generations. C'est son père qui lui apprend. Allez, gâteau, vous avez mal. Il faut toujours dire merci, surtout quand on voit ce type de, de, de petits détails. La culture, la culture, c'est important. Quand on vous dit que c'est important. Et... Je reviens d'un. Enfin, au fur et à mesure que l'on change de pépinière, je m'aperçois que les gens ne sont pas avares de conseils. Il n'y a pas de secret ici, ils nous apprennent tout. Ouais. C'est impressionnant ça, ça, ça m'impressionne assez. 
de voir toutes ces techniques euh, qu'ils nous montrent. Ils ne nous connaissent pas. Avant aujourd'hui, ils ne nous ont jamais vus. Et en, en une heure, on a appris des techniques que je n'ai pas appris en 30 ans en France. Quoi. Bon, ce sont des, des informations vraiment intéressantes pour nous. Mmh. Very beautiful, very beautiful. The construction is a moyogi. 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 Ah. Alors, regardez. Donc là, on est sur un arbre qui vient d'être empoté aussi depuis assez longtemps. Depuis pas, pas pardon, <rire> depuis pas longtemps, il vient d'être empoté cet arbre. Et euh, on voit un très très bon ébari. Euh, belle écorce, belle écorce, une belle construction. Des... Ah, ça c'est ça, 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 ça. Donc ici, première branche basse. Là, vous avez également ici une courbe incroyable ici, ce mouvement et qui remonte. Il est beau, hein, celui-là, il est très très beau, très très beau. Donc je me régale à observer parce que maintenant que je sais comment ils font, je me dis mais là ils ont greffé, là ils ont greffé. Ah oui d'accord, donc on greffe par cuisson sur les branches et on voit ici donc des coupes on voit ici ces coupes là de branches très grandes et la greffe qui a été appliquée ici 38 degrés voilà, pareil ici vous voyez la branche a été coupée et elle est encore euh, elle, elle est laissée en longueur au profit de la greffe ici je sais pas si on la voit voilà la greffe elle est regardez mon doigt la greffe elle est ici alors, voilà. je, je viens de lui poser la question. Ils ont eu quand même ici cet été pendant deux jours 38 degrés. Donc, ce qui fait très, euh, très chaud. Ce qui fait l'équivalent de chez moi à Toulouse. D'accord, mais demande-lui s'il pleut beaucoup. Très peu. Il pleut très peu. À mon avis, c'est un climat particulier. Il fait très humide. Oui, Très humide, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de cultiver ces arbres et de surtout les greffer. C'est ce qui permet que la greffe, elle tienne. Vous devez, vous devez arroser plusieurs fois par jour. Ah, so, so, yes, yes. yes. Some fois. time, more, mise yali, mise yali, mise yali. One, two, three. Ah non, some oui. time, ah non, two, two. 10h et 15h. Ah, ok, deux fois par jour. Oui, oui, deux fois par jour. Euh, 10h, heures, 12h heures et 15h, trois ça, fois par jour. Ça, c'est pour l'été. Oui, oui, mais pour l'été. Ça, c'est pour l'été. Rosage à la main, Gabi. L'arrosage à la main, deux fois par jour, voire deux, trois, trois fois, fois par, par jour l'été. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis bah, J'en dis qu'ils sont fous. Hein. <rire> Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, ça, c'est le. Ah, c'est très humide. Regardez. Il vous montre en fait le substrat. C'est assez humide et on voit qu'il y a de la kadama dedans et du gravillon. D'accord. On parle de l'arrosage. Il contrôle l'arrosage, il vient de contrôler et il dit donc je vais arroser ce soir ou demain matin. D'accord. Donc suivant, en fonction de l'humidité, de, de besoin de l'arbre. Est-ce que. Bah oui, demande lui si maintenant il y en a besoin. Non, il regarde. Il oui, a, non, il contrôle. Donc, il a dit, ce, il a regardé, voilà. il a dit donc ce soir ou demain matin. Voilà, on contrôle. Là c'est bon. Donc ce soir ou demain matin. Vous voyez, parce que là c'est un peu humide. Voilà. Et tout ceci, vous pouvez l'apprendre qu'en venant ici, quoi. Puisqu'il faut bah, toucher un peu le substrat. Alors, bien sûr, on ne va pas toucher les arbres. Hein. On touche juste le substrat, voir un petit peu comment c'est fait. Regardez la construction de cet arbre. C'est incroyable. Encore un moyogi de cette taille-là, cette dimension avec ces mouvements. Ah oui, ces mouvements-là. Ils sont superbes. Et puis. Euh... Ah oui, il dit que sur 20 ans, l'arrosage est très difficile. Bien sûr, tenir, tenir la constance. Il faut être constant pour arroser ces arbres. C'est la grande difficulté. Un grand travail, long, c'est fastidieux, ils ne sont pas nombreux. Regardez ce qu'ils arrosent à la main, c'est un truc de dingue. C'est énorme, énorme, énorme. La quantité d'arbres qu'il y a ici, qu'il faut il arroser à la main. plusieurs années d'apprentissage pour maîtriser correctement l'arrosage. Voilà, voilà ce qu'il faut arroser à la main tous les jours, deux fois par jour, trois fois par jour. C'est vraiment, vraiment un grand, grand travail. Vous vous rendez compte, les générations et générations d'arbres qui, bah, qui sont là depuis, voilà, depuis bah, très longtemps. Regardez cet arbre. Pentafila, incroyable. Là, on en a pris, on a pris beaucoup d'informations. Et on vous en fait part, quelque part. J'espère que vous êtes conscient aussi que bah, Nejikan Bonsai, euh, c'est aussi euh, bah, une passation d'informations 
pour tous ceux qui veulent faire du bonsaï de qualité. Euh, il faut venir faire vers ces gens pour leur euh, demander plein d'informations, pour, euh, pour essayer d'avoir des explications. Alors euh, bien sûr, euh, avec politesse, toujours vous présenter, vous, de vous demander euh, si vous pouvez venir voir, si vous pouvez regarder les substrats, si on a le droit de faire des images, etc. Ça, c'est la priorité des priorités. Hein. Gabi et moi, on, on en est conscients. On a une cette grande chance de pouvoir venir visiter cette pépinière et d'autres que vous allez bien sûr découvrir dans la chaîne. Euh, mais euh, il faut être conscient aussi que ben, peut-être qu'on peut déranger. Donc, attention toujours de, de faire la part des choses et, euh, et d'être humble devant tout ce travail. Parce que c'est le travail non pas d'une vie, mais de, ici, trois vies déjà. Euh, je suis ému, mais en même temps, euh, je suis avide de savoir, c'est-à-dire que moi aussi, j'aime bien avoir des petits, euh, petits détails. J'ai posé plein de questions sur les petits pains, pas forcément sur les gros pains, parce que les gros pains, euh, bah, ils sont tellement euh, immatures, on va dire, que c'est euh, bah, incroyable de, de voir ces arbres-là. Je vais vous montrer euh, d'autres arbres encore en plein champ, ici. Euh, vous avez euh, une espèce particulière de pain, par exemple, ici, avec... Euh, des aiguilles très petites. Euh, ça sent bon. En plus, vous n'avez pas l'odeur de, de ces arbres. Ça, c'est un peu dommage parce que, bah parce que ça sent bon le pain, tout simplement. Et ça, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Allez, gâteau aux aïmas. <rire> Je voulais remercier ici les, les personnes qui nous ont accueillis. On est toujours en train de discuter avec Gabi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse le lien de cette pépinière. Je vais vous laisser également le lien de sa chaîne YouTube, euh, euh, donc Office. Hein. Je vais vous laisser également euh, une vidéo euh, que j'ai reçue là, il n'y a pas longtemps qui est qui fait un peu la promotion des arbres ici de Kinashi, les pins, les pins du, du Japon. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao Allez Gabi, tu viens s'il te plaît là Oh non putain, on en reste encore là, c'est pas possible ça, putain. Ça fait deux fois que tu me frappes pour que je parte, mais là moi c'est pas possible. Allez viens, on va voir d'autres, on va voir d'autres. On fout, t'as vu ce qu'on a là Je sais même pas si je reviens en France moi, c'est pas possible. C'est un truc de fou hein. Allez, viens avec moi. Bon, bon bah...